నమస్తే వెల్కమ్ టు హెల్త్ ఫైల్ ఏజ్ తో సంబంధం లేకుండా చిన్న పెద్ద అందరిలో ఎదురయ్యే సమస్య డయాబెటీస్ ఈ మధ్య కాలంలో ఇలాంటి సమస్యలు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉన్నాం మనం డయాబెటీస్ సమస్యలు ఆ ట్రీట్మెంట్స్ ఎలాగున్నాయో మనకు తెలియజేయడానికి హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుండి డాక్టర్ రవికుమార్ గారు సమాధానాలు అందిస్తారు నమస్తే రవికుమార్ గారు రవికుమార్ గారు డయాబెటీస్ అనేవి ఎన్ని రకాలు ఉంటే ఎక్కువగా ఎవరెవరిలో ఈ లక్షణాలు చూస్తూ ఉంటామంటారు ఇప్పుడు డయాబెటీస్ అనేది మెయిన్ గా తీసుకుంటారండి ఇప్పుడు రక్తంలో చక్కెర శాతం పెరిగిపోవడం అనేది అంటాము అంటే మనం బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మనకు ఇన్సులిన్ డిఫిషియన్సీ హార్మోన్ ఉంటుందండి ఇన్సులిన్ హార్మోన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల ఈ డయాబెటీస్ రావడం జరుగుతుంది ఇందులో మెయిన్ గా తీసుకుంటే టైప్ వన్ టైప్ టూ రెండు రకాలుగా ఉంటుందండి టైప్ వన్ డయాబెటీస్ వచ్చేసి ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ అంటాం అంటే మన శరీరంలో ఇన్సులిన్ హార్మోన్ పూర్తి నశించిపోవడం వల్ల వచ్చే డయాబెటీస్ ని టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటామండి ఇది ఎక్కువ చిన్న పిల్లల్లో కానీ అలాగే మనకు ఎక్కువ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లలో కానీ ఎక్కువ చూస్తుంటాం అంటే వీళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ గా ఇన్సులిన్ అనేది ఇంజక్షన్ చేసుకుంటారండి అంటే మనకు ఇన్సులిన్ అనే షుగర్ లెవెల్ చాలా హై హై లెవెల్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ గా ఇన్సులిన్ లెవెల్ రూపంలో వాళ్ళు ఇంజక్షన్ రూపంలో తీసుకుంటారు వీళ్ళని టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటాం టైప్ టూ డయాబెటీస్ వచ్చేసి నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ అంటాం అంటే మన శరీరంలో ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఉంటుంది కానీ సరైన పద్ధతిలో మన బాడీ దాన్ని వినియోగించుకోలేకపోతుందండి అంటే హార్మోన్ అనేది ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇన్సులిన్ అనేది ఒక బ్యారియర్ లాగా అంటే రక్తానికి రక్తంలో ఉన్న కణాలకు మధ్యలో ఒక బ్యారియర్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల మన రక్తంలో ఉన్న ఎనర్జీ అనేది మన సెల్స్కి వెళ్ళాలి అంటే కణాలకు వెళ్ళాలి ఆ కణాలకు వెళ్ళకుండా ఆ రక్తంలోనే చక్కెర అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది దానివల్ల అక్కడ పెరిగిన చక్కెర శాతం అది ఏమవుతుందంటే బయటకు రావడం అనేది జరుగుతుంది అది ఎక్కువగా దానికి శక్తిని మించిన షుగర్ లెవెల్స్ అనేటివి మనం రక్తంలో ఉన్నట్లయితే అది బయటకు వెళ్ళిపోవడం అంటే మూత్రం ద్వారా కానీ అలా రక్తంలో పేరుకపోవడం వల్ల కానీ ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయండి కాబట్టి మనకు మెయిన్ ఏంటంటే ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అది మెయిన్ డిఫిషియన్స్ అనేది అనేది చాలా మందిలో చూస్తాం అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు షుగర్లో కూడా చాలా మందిలో ఏంటంటే మనకు టైప్ వన్ కన్నా టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఎక్కువ మందిలో చూస్తుంటాం అంటే టెన్షన్ కానీ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ డయాబెటీస్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ హార్మోన్ డిఫిషియన్సీ అనేది మెయిన్ గా టెన్షన్స్ వల్ల కూడా అవ్వచ్చు టెన్షన్స్ వల్ల కానీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ పెరిగిపోయినా కానీ వారితో పాటు ఇంప్రాపర్ డైట్ పోషక పాత లోపం వల్ల అని చెప్పొచ్చు అలాగే లైఫ్ స్టైల్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే లైఫ్ స్టైల్ ఎక్కువగా అంటే ఎక్కువ జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వెయిట్ ఎక్కువగా లావు పెరిగిపోవడము అబ్బాయి మీద ఫ్యాట్ ఎక్కువ పెరిగిపోవడము దానివల్ల ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అనేది ప్రొడక్టివిటీ అనేది సరిగ్గా ఉండదు ఇలాంటివి మెయిన్ గా చెప్పుకోవచ్చండి కానీ ఇన్సులిన్ అనేది మెయిన్ గా ఇంకోటి జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అని కూడా చూస్తుంటాం అంటే కొంతమంది లేడీస్ లో ప్రెగ్నెన్సీ గర్భవతిలో కూడా మనకు కొంతమందిలో షుగర్ బ్యాలెన్స్ వస్తుందండి దాన్ని జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటాం వాటికి ఏంటంటే ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తామండి అంటే మనకు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గా తగ్గాలి కాబట్టి వాళ్ళు ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్ తీసుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఫాస్ట్ గా తగ్గాలి ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ గా బేబీకి ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉండడానికి ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత కూడా చాలా మంది అలాగే షుగర్ మెడిసిన్స్ వాడుకుంటూ ఉంటారండి వాళ్లకు మన మెడిసిన్స్ ద్వారా క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అండి ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత మనకి ఎలాంటి మెడిసిన్స్ వాడక్కర్లేదు మన హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ వాడుకుంటే పర్మనెంట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే చిన్న పిల్లల్లో కూడా చూస్తుంటామండి చాలా రేర్ కండిషన్లో చూస్తుంటాం నేను జోనియల్ ఈడియోపతి డయాబెటీస్ అంటాం ఈ జోనియల్ డయాబెటీస్లో మెయిన్గా ఏంటంటే అది డ్రగ్ ఇండ్యూజర్ డయాబెటీస్ అంటాం అంటే ఎక్కువ మెడిసిన్స్ వాడము ఎక్కువ యాంటీబయాటిక్ వాడము కొన్ని డ్రగ్స్ పడకపోవడం వాటి వల్ల కూడా వాళ్ళకు డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి మెయిన్గా తీసుకుంటే వాళ్ళలో మెంటల్ రిటార్డేషన్ గ్రోత్ రిటార్డేషన్ అనేది ఉంటుందండి అంటే ఎదుగుదల అనేది సరిగ్గా ఉండదు శారీరక ఎదుగుదల కానీ మానసిక ఎదుగుదల కానీ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువ మనం ఫేస్ చేస్తుంటాం చిన్నపిల్లల్లో అలాంటి వాళ్ళకు కూడా మన ఇండియా హోమియోపతిలో ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చండి మన హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్లో కూడా మన టైప్ వన్ డయాబెటీస్కి చిన్నపిల్లల్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాం మేజర్గా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ నిదానంగా తగ్గించుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క మెయిన్గా వాళ్ళ పవర్ అనేది రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెంచుకుంటూ మనం మెడిసిన్స్ ఇస్తామండి అంటే వాళ్ళ కొంత ఏజ్ తర్వాత అంటే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ షుగర్ లెవెల్స్ అంటే ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ లేకుండా కూడా ఓన్లీ డైట్ పరంగా మన మెడిసిన్స్ పరంగా కూడా వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకోవ
మనకి ఇలాంటి బోన్స్ మీద కానీ ప్రభావం పడే అవకాశాలు ఉంటాయి మనకు అలాంటి ప్రభావం పడకుండా మన ఒక బాడీకి రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి దాంతోపాటు వాళ్ళకు ఇన్సులిన్ అంటే న్యాచురల్గా శరీరంలోనే ఉత్పత్తి అయ్యే విధంగా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇన్సులిన్ ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ప్యాంక్రాటిక్ గ్లాండ్ నుంచి ప్యాంక్రాటిక్ గ్లాండ్లో బీటా సెల్స్ ఉంటాయి అంటే ఐసెల్స్ ఆఫ్ లాంగర్ హ్యాండ్స్ అంటాం అందులో బీటా కణాలు ఉంటాయి ఆ బీటా కణ బీటా కణాల నుంచి మనకి ఇన్సులిన్ హార్మోన్ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఆ బీటా కణాలను యాక్టివేట్ చేస్తాం బీటా సెల్స్ను మనం స్టిమ్యులేట్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి న్యాచురల్గా శరీరంలోనే ఇన్సులిన్ ప్రొడక్టివిటీ ఉండే రకంగా మనం మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి కాబట్టి అలా వాళ్ళను రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి యాక్టివే సెల్స్ యాక్టివేట్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి మెయిన్గా ఓకే అండి కాల్ రెడీగా ఉన్నారు మనతో మాట్లాడడానికి శ్రీకాంత్ గారు దిల్చుక్ నగర్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి మాట్లాడండి శ్రీకాంత్ గారు డాక్టర్ గారితో నమస్తే చెప్పండి సార్ సార్ నాకు డయాబెటిక్ వచ్చి ఒక త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది సార్ ఓకే అయితే ఎప్పుడు కంట్రోల్ గా ఉంటుంది ఈ మధ్య కొద్దిగా బాగా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది లేక అలాగే అంగం పైన స్కిన్ మొత్తం ముడదలు ఇట్లా ఎండిపోయినట్టు అయిపోతుంది సార్ ఓకే అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు డయాబెటిస్ లో కూడా అది ఒక రకమైన కాంప్లికేషన్ అండి ఎందుకంటే షుగర్ లో ఉన్నప్పుడు మన షుగర్ వ్యాధి ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని మనకి ఇంటర్నల్ గా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి కాబట్టి కొంతమందిలో ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ నరాల బలహీనత కూడా చూస్తుంటామండి షుగర్ వ్యాధిలో కాబట్టి మీకు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి షుగర్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి మీకు లైఫ్ లాంగ్ వాడకుండా మనం దాంట్లో వాడుకున్నట్లయితే మీరు పర్మనెంట్ గా క్యూర్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి మీకు ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టుగా మీకు ఇంటర్నల్ గా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా తగ్గిపోతాయి అలాగే షుగర్ లెవెల్స్ లాంగ్ రన్ లో బెటర్ గా ఉండే రకంగా మీరు కొంచెం డైట్ ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ మనం మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే ఇంకా సపోర్ట్ ఇంకా ఇంకా ఫాస్ట్ గా తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయండి కాబట్టి మీరు పాత రిపోర్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకుని రండి సార్ మన క్లినిక్ కి వారికి మీకు ఎంత వరకు టైం పడుతుంది ఎంత వరకు మీకు క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎంత సమయం అనేది తీసుకోవచ్చు అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది అండి రైట్ అండి మరొక కాల ఇంద్రసేనారెడ్డి గారు హన్మకర్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో చెప్పండి నమస్తే అండి ఈ మధ్య నాకు కొంచెం వాకింగ్ రోజు డైలీ వాకింగ్ చేస్తున్నా సార్ ఓకే ఈ మధ్య ఈ మధ్య మళ్ళా పెరుగుతుంది సార్ అంత ముందు కంట్రోల్ లో ఉండే ఓకే అండి మామూలుగా పొద్దున మార్నింగ్ టిఫిన్ చేస్తున్నా డైలీ వన్ టైమే లంచ్ చేస్తున్నా ఓకే సాయంత్రం చపాతీలు తింటున్నా ఓకే అండి ఇప్పుడు మధ్యలో మళ్ళా పెరుగుతుంది సార్ ఓకే ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉందండి షుగర్ మీకు ఎయిట్ ఇయర్స్ సార్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఓకే ఓకే సార్ మీకు ఎందుకంటే మీకు ఫ్లక్చువేటింగ్స్ ఉంటాయి సార్ ఎందుకంటే ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఉంది అందులో మీరు ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా కంటిన్యూ ట్యాబ్లెట్స్ వాడుకుంటూ ఉంటారు ఆ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా మనకు ఎక్కువ రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల వరకు చాలా ఫాస్ట్ గా పనిచేస్తాయండి తర్వాత మూడు నుంచి నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ అది ట్యాబ్లెట్ మనం అలవాటు పడిపోతాం అంటే ఆ మెడిసిన్స్ వాడినా కూడా మనకు ఉపయోగం ఉండదు షుగర్ లెవెల్స్ మళ్ళీ అలానే పెరుగుతూనే ఉంటాయండి అప్పుడు మనం హై డోజ్ వాడాలి హై పవర్ వాడాలి అలా వాడే వాడి ఏమవుతుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇన్సులిన్ స్టేజ్ కి వెళ్ళడం అనేది చూస్తుంటామండి కాబట్టి మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదండి మన హోమియోపతి మెడిసిన్స్ మీరు స్టార్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే మీ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ కూడా తగ్గించుకుంటూ మెడిసిన్స్ ఇస్తాము అలాగే మీరు చెప్పినట్టుగా షుగర్ లెవెల్స్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఉండేలాగా అంటే నార్మల్ గా మీకు కనిపించేలాగా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అండి అంటే ఫ్యూచర్ లో కూడా మీకు షుగర్ వల్ల కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అలాంటివి కూడా రాకుండా మీరు జాగ్రత్త పడొచ్చు అండి ఓకే అండి అండ్ డయాబెటీస్ కి ప్రీ డయాబెటీస్ కి లక్షణాలు ఏమైనా తేడా ఉంటాయంటారా అంటే మెయిన్ గా డయాబెటీస్ లో ఏంటంటే కొంచెం మందిలో సిమ్టమ్స్ బట్టి కూడా చెప్పొచ్చు అండి అంటే మనకు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఏంటంటే మనకు మూత్ర విసర్జన ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఆకలి ఎక్కువగా ఉంటుందండి చాలా మంది ఏంటంటారు అంటే మన పేషెంట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డయాబెటీస్ టెస్ట్ చేయించుకోవడానికి ఎక్కువ రీజన్ ఏంటంటే మనం ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళు మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు మినిమం పదిహేను నుంచి ఇరవై సార్లు మూత్రానికి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ సార్లు మూత్రానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు సస్పెక్ట్ చేసి అప్పుడు డయాబెటీస్ ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేసుకుంటారు మేజర్ గా కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రీ డయాబెటిక్ లో అప్పుడు టెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు షుగర్ లెవెల్స్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయనుకోండి ఫాస్టింగ్ లో బార్డర్ లైన్ లో ఉన్నట్టు అలా కొంతమంది ఏంటంటే ప్రీ డయాబెటిక్ ఉన్నప్పుడు
ఎందుకు ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ ఎక్కువగా ఉండడం అనేది తీసుకుంటే కనుక మెయిన్గా ఏంటంటే మన రక్తంలో మెయిన్గా తీసుకుంటే చక్కెర శాతం చక్కెర అనే పదార్థం వల్ల అది ఎక్కువ మనకు ఎక్కువ అయిపోయేసరికి అది వాటర్ కంటెంట్ అంటే రక్తంలో లవణాలను తీసుకొని అది బయటకు వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుందండి మూత్రం ద్వారా దానివల్ల ఏమవుతుంది మూత్రం అనేది చాలా ఎక్కువ సార్లు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మనం మూత్రం వాటర్ తాగకపోయేసరికి నీరసం అనేది ఉంటుంది చాలామంది పేషెంట్స్ ఏంటంటే వాటర్ తాగరు ఎందుకంటే కంపల్సరీ మళ్ళీ మూత్రం వెళ్ళాలి మళ్ళీ ఎక్కువ మూత్రం ఎక్కువ యూరినేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో వాటర్ తాగరు అలాంటప్పుడు నీరసం అనేది ఎక్కువగా చూస్తుంటాం వాళ్ళలో విపరీతమైన నీరసం అనేది డల్గా డ్రౌజీగా ఉండడం మత్తుగా ఉండడం ఇలాంటి లక్షణాలు ఎక్కువ చూస్తుంటాం కాబట్టి వాళ్ళు యూరిన్ ఎంత వెళ్ళినా వాటర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇంటేక్ ఉండాలండి మీరు వాటర్ తీసుకున్న కొద్ది ఎలక్ట్రోలైట్ ఇంబ్యాలెన్స్ కాకుండా ఉంటుంది మీ బాడీలో దాంతోపాటు ఏమవుతుంది మీకు మూత్రం అంతా వాటర్ అని తెలిపోతుంది కాబట్టి నోరు మొత్తం పొడిబారినట్టుగా అవుతుంది శరీరం అంతా స్కిన్ డ్రై అవుతుంది ఇప్పుడు స్కిన్ అందుకోసమే షుగర్ పేషెంట్లో చాలా మందిలో డ్రై స్కిన్స్ చూస్తుంటాం అంటే స్కిన్ ఎలర్జీస్ కూడా కొంతమందిలో చూస్తుంటాం స్కిన్ అంతా పొడిబారినట్టుగా ఉండడం అలాగే మేత్రం మెయిన్గా తీసుకున్నట్లయితే నోరు అంతా పొడిబారినట్టుగా ఉండడం విపరీతమైన దాహం వేయడము ఇలాంటి లక్షణాలు చాలా మందిలో చూస్తుంటామండి దానివల్ల ఏమవుతుంది నీరసం ఉండడము డల్గా డ్రౌజీగా ఉండడము సడన్గా వెయిట్ లాస్ అయిపోవడము అలాగే విపరీతమైన హెయిర్ ఫాలింగ్ ఉండడము ఇలాంటివి ఎక్కువ చూస్తుంటామండి వీటి వల్ల ఏమవుతుంది కొంతమంది పేషెంట్స్లలో అరికాళ్ళ మంటలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయండి అంటే చాలా మందిలో పేషెంట్స్ కూడా ఎక్కువ ఈ మధ్యకాలంలో చూసే సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే తిమ్మిర్లు మంటలు చాలా మందిలో చూస్తున్నామండి పెరిఫెరల్ న్యూరైటీస్ అంటాం ఈ అరికాళ్ళ మంటలు కూడా మన హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్లో పర్మనెంట్ చికిత్స అనేది అందుబాటులో ఉందండి చాలామంది పేషెంట్స్ కూడా అనేక రకాల వైద్యం చేయించుకొని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని వస్తుంటారండి ఆ ప్రాబ్లమ్స్కు ఎందుకంటే బయట ఎక్కడ ఆ వ్యాధికి మందు లేదు కాబట్టి మన హోమియోపతిలో దానికి మంచి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందండి పెరిఫెరల్ న్యూరైటీస్ అంటాము షుగర్ వ్యాధిలో కామన్ సిమ్టమ్స్ అవి అలాంటి వాళ్లకు మంచి మంటలు తగ్గిపోతాయి తిమ్మిర్లు రాకుండా ఉంటాయి అలాగే పర్మనెంట్ క్యూర్ అయ్యే విధంగా మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి ఓకే అండి మరొక కాలర్ ఇంద్రకుమార్ గారు రైల్వే కోడు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో చెప్పండి ఓకే అండి అదే మీరు అన్నట్టు షుగర్ సిమ్టమ్స్ అండి అవన్నీ ఇందాక చెప్పినట్టు కూడా మీకు అన్ని లక్షణాలు అనేటివి ఉన్నాయి అంటే మీకు కంటి చూపు కూడా తగ్గడం అనేది కూడా షుగర్ వల్ల మెయిన్ రీజన్ అంటే ఫస్ట్ మనము షుగర్ వ్యాధిలో కూడా ఫస్ట్ కాంప్లికేషన్ గా చెప్పుకునేది ఏంటంటే డయాబెటిక్ రెట్నోపతి అంటే కంటి చూపు మందగించడము కళ్ళు మస్క మస్క కనిపించడము ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి కాబట్టి మీరు నాలుగు నెలల నుంచి మీకు షుగర్ ఉంది కాబట్టి మీరు లైఫ్ లాంగ్ కూడా వాడక్కర్లేదండి మనం హోమియోకేర్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక నిదానంగా మీరు షుగర్ పర్మనెంట్ క్యూర్ చేసే విధంగా మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే మీ ఇన్సులిన్ అనేది ఇంటర్నల్గా ప్రొడక్టివిటీ అయ్యే రకం కూడా మనం మెడిసిన్స్ ఇస్తామండి దాంతోపాటు మీకు ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ చాలామంది ఏంటంటే మా పేషెంట్స్ కొంతమంది ఆపరేషన్ చేయించుకుని కూడా వస్తుంటారండి కంటికి దాని తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత కూడా కంటి చూపు మీద మళ్ళీ ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ మన హోమియోపతి మెడిసిన్ ద్వారా ఆపరేషన్ లేకుండా కూడా తగ్గించుకోవచ్చు అండి అంటే కంటి చూపును మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు కంటి నరాలకు సర్కులేషన్ ఇవ్వచ్చు అలాంటి టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ కూడా మన దాంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి మీరు కొంత పాత రిపోర్ట్స్ అన్ని తీసుకొని ఒకసారి మన దగ్గర సంప్రదించండి సార్ మళ్ళీ రాకుండా మీరు చూసుకోవచ్చు ఓకే అండి డయాబెటీస్ వల్ల బాడీలో ఏ ఆర్గాన్స్ పై ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే హోమియోకేర్ లో ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయో షాప్ డైరెక్ట్ తర్వాత తెలుసుకున్న ఫైల్ మరొక కాలర్ ఉన్నారండి శ్రీనివాస్ గారు విజయవాడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో హలో సార్ నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నమస్తే చెప్పండి సార్ సార్ నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు డయాబెటిక్ తో నేను బాధపడుతున్నాను సార్ నేను ఓకేనండి ఇప్పుడు హోమియో ద్వారా పర్మనెంట్ క్యూర్ ఏమన్నా ఉన్నారు మీకు అలా చెప్తారు సార్ ఓకే ఉంటుంది సార్ మనకు డయాబెటిస్ లో మీరు అన్నట్టుగా ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఉందంటున్నారు కదండి మీరు ట్యాబ్లెట్స్ వాడుకుంటా వెళ్తే మాత్రం అది కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ వాడాల్సి ఉంటుంది సార్ మరి తర్వాత కూడా మళ్ళీ స్టేజెస్ కూడా మారచ్చు కాబట్టి మన హోమియోపతిలో మాక్సిమం కేసెస్ లో కూడా కొంచెం తగ్గించుకుంటూ అంటే మీరు వాడే పవర్స్ ని తగ్గించుకుంటూ మన మెడిసిన్స్ పవర్ పెంచుకుంటూ ఇస్తుంటాం సార్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కొంతకాలం పాటు మనం వాడిన తర్వాత మాక్సిమం కేసెస్ లో కూడా తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి తర్వాత కొంచెం డై
కొంతమంది ఇన్సులిన్ వాడే వాళ్ళు వస్తుంటారు ఇన్సులిన్ వాడే వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంత కంట్రోల్ మాత్రం చేయగలుగుతున్నాం అంటే మళ్ళీ వాళ్ళకు తిరగబడే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే వాళ్ళ డైట్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయకుంటే కానీ మనం టైప్ టూ డయాబెటీస్లో మాత్రం ట్యాబ్లెట్స్ వాడే వాళ్ళకు మాత్రం ఖచ్చితంగా ట్యాబ్లెట్స్ లేకుండా కూడా మనం మంచి డైట్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మన మెడిసిన్స్ వాడకుంటే లాంగ్ టర్మ్లో కూడా వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవచ్చు సార్ మీరు ఓకే అండి అండ్ ఇంకొకటి డయాబెటీస్ వల్ల కొన్ని ఆర్గన్స్ మీద ఆర్గన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అంటున్నారు అంటే ఏ ఆర్గన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే మేజర్గా మనకు డయాబెటీస్లో మెయిన్గా ఫస్ట్ వచ్చేది కాంప్లికేషన్స్ ఏంటండి అంటే చాలా మందిలో ఏమనుకుంటారు అంటే మనం షుగర్ రిపోర్ట్స్ ఎప్పుడు చూసినా నార్మల్ ఉన్నాయి కానీ నొప్పులు తగ్గట్లేవు కాంప్లికేషన్ నరుగు నొప్పులు కానీ కీల నొప్పులు కానీ అలాగే మనకు తిమ్మిర్లు కానీ అవన్నీ తగ్గకుండా అలానే ఉంటాయండి కానీ షుగర్ లెవెల్స్ చూస్తే మాత్రం నార్మల్గా ఉంటాయి రీజన్ ఏంటంటే మనకు షుగర్ లెవెల్స్ కన్నా మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కాంప్లికేషన్స్ అండి ఇప్పుడు మనం ఎంత పవర్ పెంచుకున్నా ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్ వాడుతుంటాం ఆ ట్యాబ్లెట్ కంట్రోల్ అవ్వదు ఇంకా హై పవర్ వాడామనుకోండి షుగర్ కంట్రోల్ అవుద్ది కానీ కాంప్లికేషన్స్ మాత్రం పెరుగుతుంటాయి కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఇంకా ఫాస్ట్ కంట్రోల్ అవ్వాలి షుగర్ నార్మల్ లెవెల్స్లో ఉండాలని ఇన్సులిన్ కూడా వాడుతుంటారు ఆ ఇన్సులిన్ వాడే వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్ చూసుకుంటామే తప్ప సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది తప్ప మనకి ఇంటర్నల్ కాంప్లికేషన్స్ తగ్గవండి ఫస్ట్ మనకు కాంప్లికేషన్స్ తగ్గాలి మనకు ఉన్న షుగర్ వల్ల మన బాడీకి ఇబ్బంది కాకుండా యాక్టివ్గా ఉండాలి ఇప్పుడు మన హోమియోపతిలో మెయిన్ చూసేది అదేనండి యాక్టివిటీస్ పెంచుతాం ఫస్ట్ వాళ్ళలో ఉన్న యాక్టివిటీస్ పెంచుకుంటూ మనం మెడిసిన్స్ ఇస్తాం ఇప్పుడు కొంతమంది పేషెంట్స్ ఏంటంటే ట్యాబ్లెట్స్ వాడిన తర్వాత డల్గా డ్రౌజీగా అవుతారు అంటే మత్తుగా ఉంటాయి కొంతమందిలో కొంచెం గిడ్డినెస్ రావడం అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూస్తుంటాం కానీ మన మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ పెరగడం అనేది చూస్తుంటాం అండి అంటే వాళ్ళు ఒక ఇంతమందికి ఒక ఐదు గంటలు పని చేసుకుంటే మన మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత ఇంకా రెండు గంటలు ఎక్కువ పని చేసుకుంటారు అంటే వాళ్ళలో ఉన్న రెసిటెన్స్ పవర్ అనేది డెవలప్ అయ్యే విధంగా మెడిసిన్స్ ఇస్తుంటామండి కాబట్టి హోమియోపతిలో ఏంటంటే మనకు వ్యాధి నిరోశక్తి పెంచడము మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అలాగే వాళ్ళ ఉన్న మెయిన్ రూట్ కాజ్ తీసేయడం అంటే షుగర్ వల్ల మేజర్ అండ్ మేజర్గా ఏంటంటే మనకు టెన్షన్ స్ట్రెస్ అనేది అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ సైకలాజికల్గా వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ సైకలాజికల్గా కూడా వాళ్ళు తగ్గే రకంగా అంటే వాళ్ళ ఆలోచన విధానం కూడా మార్పు కూడా మనం మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి దాని ద్వారా షుగర్ పేషెంట్స్ మ్యాక్సిమం కేసెస్లో కొంచెం బెటర్గా ఉంటారు హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా కాబట్టి మనకు వీలైనంత వరకు కూడా మనకి ఎంత ఫాస్ట్గా క్యూర్ చేసుకున్నా మళ్ళీ మనకు తిరగబడే అవకాశాలు ఉంటాయండి కాబట్టి హోమియోపతిలో ఏంటంటే కొంచెం స్లో ప్రాసెస్లో ఉన్నా మళ్ళీ రాకుండా మనం చేసుకోవచ్చు అండి మెయిన్గా ఓకే అండి మరొక కాలర్ రవీంద్ర గారు హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి హలో రవీంద్ర గారు మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో హలో హలో డాక్టర్ గారు చెప్పండి సార్ మా ఫ్రెండ్ మల్లికార్జున అని ఆయనకి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉందండి హెచ్బి వన్ చేసి ఓకే సార్ అదేమన్నా డయాబెటిక్ అంటారా తను కొంచెం టెన్షన్ పడుతున్నాడు ఓకే సార్ అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే పర్లేదు సార్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నట్టు అంటే బార్డర్ లైన్ లో అని చెప్పుకోవచ్చు అండి అంటే మనం కొంతమందిలో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ వరకు మనకు నార్మల్ ఇస్తుంటాం ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు వాళ్ళకి నార్మల్ లెవెల్స్ ఇస్తాం సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏబో ఉన్న వాళ్లకు మాత్రం షుగర్ ఖచ్చితంగా ఉందని నిర్ధారణ అవుతుందండి కాబట్టి కామన్ గా ఎవరికైనా ఆరు నుంచి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు కొంతమందిలో కనిపిస్తుంది అండి దానికి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇమీడియట్ గా వెళ్ళి మీరు మెడిసిన్స్ వాడాల్సిన పర్సన్ కూడా లేదండి అంటే ఫస్ట్ కొంచెం డైట్ చేయించమనండి సరిపోద్ది అంటే కొంచెం ఎక్కువగా వీలైనంత వాకింగ్ చేయమనండి వాకింగ్ వల్ల ఖచ్చితంగా మా ముప్పై శాతం షుగర్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండి మీరు అలాగే పూర్తి స్వీట్స్ మానేయమనండి రైస్ మ్యాక్సిమం తగ్గిస్తే బెటర్ అండి ఎందుకంటే చాలా మందిలో కూడా మనకు షుగర్ పేషెంట్లలో షుగర్ విపరీతంగా పెరగడానికి మెయిన్ కారణం రైస్ అండి ఎక్కువ రైస్ తీసుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ మనకు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అందులో మనకు విపరీతమైన షుగర్ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి రైస్ పూర్తిగా మానేయాలి వారితో పాటు స్వీట్స్ మానేయాలి అలాగే ఫ్రూట్స్ కూడా తీపి పదార్థాలు ఉన్న పనులు పూర్తిగా తగ్గించేయాలి ఇలాంటి డైట్ మీరు కొంతకాలం పాటు మెయింటైన్ చేస్తే కనుక మీకు షుగర్ అందుబాటులోకి ఉంటాయి నార్మల్ లెవెల్స్ కూడా వస్తాయండి వాకింగ్ చేయడం వల్ల ఇంకా ఫాస్ట్గా తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి అలాగే జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోకుండా వెయిట్ పెరగకుండా చూసుకోవాలండి ఇలాంటి నియమాలు పాటించుకుంటూ ఉండమనండి ఎలాంటి మెడిసిన్స్ అవసరం పడవు ఒకవేళ ఇన్ ఫ్యూచర్లో తనకు మళ్ళీ షుగర్ పెరిగింది ఒకవేళ ఎక్కువ
మనకు ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ అనేటివి పూర్తిగా వాళ్ళకు తగ్గే అవకాశాలు కంటిన్యూగా మెయింటైన్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు డైట్ రిక్షిషన్స్ చెప్పమండి వయదు నుంచి వేల సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు ఉంటుంది అలాంటి పిల్లల్లో డైట్ రిక్షిషన్స్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి ఆ డైట్ రిక్షిషన్స్ లేకపోయే సరే వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ వాడుకుంటూ ఉంటారు ఆ ఇన్సులిన్ తగ్గించుకుంటూ మనం మెడిసిన్స్ ఇవ్వాలంటే మాత్రం కొంచెం టైం పడుతుందండి కొంచెం మాకు మాక్సిమం కేసెస్లో ఏంటంటే మనకు పదిహేను నుంచి పదిహేను ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో కానీ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో కానీ ఉన్న పిల్లలకు వాళ్ళకి రెసిటెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకొంత వాళ్ళ పాటు వాడించి తర్వాత ఇన్సులిన్ తగ్గించుకోవచ్చండి కానీ ఐదు నుంచి పది సంవత్సరాల పిల్ల వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇన్సులిన్ వాడిపిస్తాం ఎందుకంటే వాళ్ళ ఏజ్ అనేది రెసిటెన్స్ రావాలి వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ కొంచెం ఇమ్యూనిటీ పవర్ వస్తుంది కాబట్టి మెల్లమెల్లా తగ్గించుకోవచ్చు ఓకే అండి జనరల్ గా ఈ డయాబెటిక్ అటాక్ అయిన వాళ్ళకి స్టార్టింగ్ లో పర్వాలేదు కాకపోతే కొన్ని రోజులకి ఒకేసారి ఫోర్ హండ్రెడ్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది సడన్ గా కొన్ని సర్జరీస్ అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి కంట్రోల్ కాదు అలాంటి వాళ్ళకి అంటే అది ఎక్కువ ఫైనల్ స్టేజ్ అంటారు మరి ఫోర్ హండ్రెడ్ దాటిందంటే అంటే మన షుగర్ పీక్ లెవెల్ కి వెళ్ళిపోయిందని అవునండి అంటే మనం మీరు అన్నట్టు ఎక్కువ కొంతమందిలో ఎక్కువ హై రీడింగ్స్ లో ఉంటాయి అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎబో రీడింగ్స్ ఉన్నప్పుడు హైపర్ గ్లైసిమి అంటాం అంటే చాలా రేర్ కండిషన్ లో చూస్తుంటాం ఇలాంటి కేసెస్ ఇప్పుడు కొద్ది అలాంటి కొంతమంది ఆపరేషన్ చేయాలి ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న కీల ఆపరేషన్ కానీ కంటి ఆపరేషన్ కానీ చాలా మంది పంటికి ఆపరేషన్ కానీ టీత్ కూడా చాలా మంది ఆపరేషన్ చేసినా కానీ ఒకవేళ ఇంజక్షన్స్ ఇయ్యాలన్నా కానీ ఖచ్చితంగా షుగర్ టెస్ట్ చేస్తారండి ఆ షుగర్ టెస్ట్ లో కొంచెం లెవెల్స్ అయి ఉన్నా కూడా వాళ్ళు పోస్ట్ పోన్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ వాడుకోనైనా సరే టాబ్లెట్స్ వాడుకోనైనా సరే వాళ్ళు షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్ కి రావాలి అప్పుడే మనకు వాళ్ళు ముందుకెళ్తుంటారు కాబట్టి మనకు దాంట్లో ఏంటంటే మేజర్ డిసీజ్ అంటే హైపర్ గ్లైసిమే స్టేజ్ లో కాకుండా మనకు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం మంచి రిజల్ట్స్ అనేటివి ఉంటాయండి ఎందుకంటే మన హోమియోపతిలో ఆపరేషన్ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉండవు క్రానిక్ డిసార్డర్స్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ నుంచి బాధపడ్డ వాళ్ళకే మనం మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు కొంతమంది పేషెంట్స్ వస్తుంటారు ఇమీడియట్ గా నాలుగు వందల రీడింగ్స్ ఉంటాయి తినక ముందు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రీడింగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇమీడియట్ గా తగ్గాలంటే తగ్గదు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు కూడా మేము హెల్ప్ చేస్తాం అంటే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ కూడా వాడమంటాము దాంతో పాటు వాళ్ళకి కొంచెం షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్ అయిన తర్వాతనే డోసెస్ తగ్గిస్తాము కాబట్టి మనకు కొంతమంది పేషెంట్స్ ఏమంటారు సార్ మేము ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాము మళ్ళీ మీరు హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడమంటున్నారు వాడితే మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ మానేస్తే మళ్ళీ మాకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయని అనుకుంటారండి కాబట్టి మనం సైమల్టేనియస్ గా రెండు వాడమంటాం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడుకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా సడన్ గా ఆపేయమండి ఎందుకంటే మళ్ళీ షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి కాబట్టి వాళ్ళు నిదానంగా తగ్గించుకుంటూ మెడిసిన్స్ ఇస్తాం అంటే గ్రాడ్యువల్ గా వాళ్ళ పవర్ అంటే షుగర్ లెవెల్స్ చెకప్ చేయించుకుంటూ వాళ్ళకి ఎలా ఉన్నాయి నార్మల్ లెవెల్స్ లో ఉన్నాయంటే తగ్గించుకుంటూ ఇస్తుంటామండి కాబట్టి ఇబ్బంది ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదండి మనం కరెక్ట్ గా మనం హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ వాడుకుంటే షుగర్ పేషెంట్స్ కు మాక్సిమం రిజల్ట్స్ ఇవ్వచ్చండి కాబట్టి ఇప్పుడు మనము కొత్త కూడా ఒకటి ఆఫర్ పెట్టామండి అంటే మన హోమ్ కేర్ ఇంటర్నేషనల్ లో సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ కారణంగా కూడా వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ ఇస్తున్నాం అంటే పేషెంట్స్ కు అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంతమంది పాత పేషెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది వాళ్ళకు కూడా వాడుకోవాలని ఉంటది అలాంటి వాళ్ళకు కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక మూడు నెలల నుంచి ఆరు నెలల వరకు వాళ్ళు కట్టిన అమౌంట్ లో కానీ లేకుంటే వాళ్ళ కోర్స్ లో ఎంత వరకు ఉందో దాన్ని బట్టి చూసుకొని కొంత వరకు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నామండి అంటే వాళ్ళకు ఎంత ముందు పేషెంట్స్ ఉంటారు కొంతమంది వాడి కొంతమంది మానేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు తగ్గిపోయి మళ్ళీ తర్వాత వాడుకుందాం ఒక రెండు మూడు నెలలు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకు కూడా మనం మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నాం సార్ సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ ఆఫర్ గా కూడా మనకు వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ పెట్టి పాత పేషెంట్స్ కూడా ఎవరైనా ఉన్నా కానీ తగ్గిన పేషెంట్స్ కూడా ఎవరైనా ఉన్నా కూడా ఇంకో పేషెంట్స్ కూడా వాళ్ళ వచ్చిన వాళ్ళతో పాటు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు కూడా కొంతవరకు హెల్ప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అండి అంటే త్రీ టూ మంత్స్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ వరకు దానికి మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఓకే అండి అండ్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కి ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్న టైమ్ లో షుగర్ అటాక్ అవుతుంది అండ్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ తక్కువ అయిపోతుందండి లేకపోతే అలా కంటిన్యూ అవుతుందా అంటే మీరు అన్నట్టు ఆఫ్టర్ డెలివరీ కూడా కొంతమందిలో తగ్గిపోతుంది అండి అంటే ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ లో వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ డెలివరీ తర్వాత ఉండాల్
కాబట్టి మన పేషెంట్స్ టు పేషెంట్ బట్టి కూడా ఉంటుంది కొంతమంది పేషెంట్స్ తొందర తగ్గచ్చు హోమియోపతిలో కొంతమంది పేషెంట్స్ కొంచెం టైం పట్టచ్చు కాబట్టి ఏంటంటే మనకు సార్ మేము చెప్పిన డ్యూరేషన్ వరకు వాళ్ళు కంటిన్యూ వాడుకుంటే మంచి రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే కొంతమంది పేషెంట్స్ ఏదైనా ఆరు నెలలు వాడతారు సంవత్సరం వాడతారు వాడిన తర్వాత కొంచెం మంచి రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తగ్గించడం అంటే కొంచెం నెగ్లిజెన్సీ అంటే మెల్లగా వాడుకుందాంలే అనుకుంటారు అలాంటప్పుడు మళ్ళీ తిరగబడే అవకాశాలు ఉంటాయండి కాబట్టి లాంగ్ డ్యూరేషన్ మనం వాడుకుంటే దాని ఉపయోగం ఉంటుంది కాబట్టి హోమియోపతిలో ఏంటంటే మనకు ఎంత మెడిసిన్స్ వాడితే అంత రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుందండి మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది గెయిన్ అవుతుంది కాబట్టి కొంతకాలం ఎక్కువ కాలం మనం హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే మాత్రం మాక్సిమం మంచి రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి రవికుమార్ గారు సార్ చూసారు కదా డయాబెటీస్ సమస్యలు ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయో రవికుమార్ గారు మాటలో విన్నాం కదా ఇది వాళ్ళ హెల్త్ ఫైల్ మరో టాపిక్ తో మళ్ళీ